Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich befinde mich gerade auf der griechischen Insel Korfu. Ich bin mit dem Fahrrad von Deutschland aus hierher gefahren und habe dann ein bisschen Urlaub hier gemacht und äh, habe einige Orte besucht. Und die werde ich euch in diesem Video zeigen. Es ist kein zusammenhängendes Video. Ich habe da einfach so Stücke zusammengesetzt von verschiedenen Tagen. Also wundert euch nicht, wenn mal die Sonne scheint und wenn es mal bedeckt ist und wenn ich mal was anderes anhabe. Aber wenn dich das interessiert, dann bleibt dabei. Ich befinde mich gerade in Ipsos. Das liegt an der Ostküste der Insel, so circa 10, 15 Kilometer nördlich von Korfu Stadt. Und hier kann man mal hinfahren, wenn man mal einen anderen Strand sehen möchte, denn hier gibt es einen. Der ist relativ lang, aber nicht sehr breit und im Moment ist er sogar überspült. Aber normalerweise kann man hier auch schön liegen. Hier an der Straße gibt es eine Menge Cafés und Restaurants, wo man eine Pause machen kann oder sich mal hinsetzen und essen kann. Ja, und ich würde sagen, auf dem Weg in den Norden der Insel kann man hier gut mal einen Stopp einlegen. Man kann von hier aus über die Berge im Norden fahren oder eben an der Küstenstraße entlang. Und das werde ich jetzt mal versuchen. Mal sehen, wie weit ich komme. Das ist der Blick zurück auf Ipsos und Ipsos Beach. Ich bin jetzt am nördlichen Teil der Insel, südlich der Berge, auf der Küstenstraße nach Osten gefahren. Hier hat man sehr schöne Ausblicke teilweise und es gibt auch einige kleine Strände, zu denen man aber runterfahren muss. Das habe ich jetzt mit dem Fahrrad nicht gemacht, das kann man aber mit dem Motorroller oder mit dem Auto ganz toll machen und dann auch wieder kleine Pausen einlegen. Ja, ich werde jetzt weiter hier fahren. Da drüben liegt übrigens Albanien und Sarandé. Von da bin ich gekommen. Ein Ort, den man auf jeden Fall besuchen sollte, ist Cassiopi. Der liegt ganz im Nordosten der Insel, gegenüber von Albanien. Auf der anderen Seite liegt die Stadt Sarandé. Von da bin ich gekommen mit dem Tragflächenboot. Vorher bin ich die ganze albanische Riviera runtergeradelt. Und ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich mir diese Berge angucke, dass ich da drüber gefahren bin. Cassiopi hat einen schönen kleinen Hafen mit Cafés drumherum und Restaurants. Da kann man dann sitzen und auf dem Hafen und auf die Meerenge schauen und da fahren noch manchmal größere Schiffe durch. Nicht weit von Cassiopi entfernt liegt der kleine ehemalige Fischerort Agios Stephanos. Der ist bekannt für die gleichnamige Kirche und für seinen sanft abfallenden Strand. Ich bin jetzt nicht runtergefahren, weil es geregnet hat, aber ich glaube, ein Besuch lohnt sich. Nicht unbedingt der schönste Ort, aber wunderbar an der Westküste auf zwei Halbinseln gelegen ist Paleo Castriza. Es hat mehrere Badebuchten, zwei Anlegestellen für Boote, eine Marina, dann kann man Boote mieten und diese wunderbare Felsenküste erkunden damit. Und äh, ja, man kann hier ganz toll Urlaub machen, denke ich. Oben auf der einen Halbinsel befindet sich das Kloster Panagias und von hier hat man eine super Aussicht aufs Meer. Leider liegt das Meer jetzt im Gegenlicht, aber ich denke, hier hat man auch wunderbare Ausblicke auf den Sonnenuntergang. Der nächste Ort, den ich vorstellen möchte, ist Liapades. Das ist ein kleines Bergdorf an der Westküste von Korfu. Der Ort ist noch recht ursprünglich, hat viele kleine schmale Gassen, durch die man schlendern kann. Hier kann man ein paar Sachen einkaufen, die man mit nach Hause bringen kann, wie zum Beispiel Olivenöl, was hier angebaut wird. Und es gibt äh, zwei kleine Buchten mit äh, Kiesstrand, glaube ich, wo man baden gehen kann.
Ein weiterer besuchenswerter Ort ist Pagi. Und zwar wurden hier 1981 einige Szenen für den äh, Bond-Film in tödlicher Mission gedreht. Einer der schönsten und größten Strände der Insel ist der Afionas Beach an der Schmetterlingsbucht im Nordwesten der Insel. Sehenswert ist auch der Ort Afionas, der auf einem Bergkamm auf der Halbinsel oberhalb der Bucht liegt und von dem man aus einen wunderbaren Blick auf das Ionische Meer und auf die Bucht hat. Das soll es jetzt mal gewesen sein für dieses Video. Leider konnte ich nicht so viele Orte anfahren, wie ich mir das vorgestellt habe auf der Insel, weil es zwischendrin ein paar Regentage gegeben hat. Aber das war nicht so schlimm, da konnte ich mich ein bisschen ausruhen. Ja, das wird jetzt auch das letzte Video von dieser ganzen Tour von Deutschland nach Griechenland sein. Aber es wird eine weitere Tour geben, die ist schon in Planung. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!